Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о воробьях. Ведь как не поговорить о таких пернатых, которых видел каждый из нас? Эти коротыши стали непременным атрибутом деревьев, растущих во дворе, вестником приближающихся теплых деньков, надвигающейся дождливой погоды для тех, кто разбирается в народных приметах и взаимосвязях воробьев и дождя. Да и просто везде в перемешку с синицами, голубями, воронами, галками и другой живностью, которая обитает возле наших жилищ. Там, где висят кормушки, постоянно слышен звонкий гомон воробьев, а с приближением весны всюду раздается их веселое чириканье. Они стали героями сказок, рассказов, поговорок, потешек и пословиц. Так что давайте разберемся детальнее в жизнедеятельности этой маленькой, но шустрой и весьма известной птички. Поехали! Можно смело говорить о том, где живет человек, там и воробьи. Каждая разновидность воробьев характеризуется своими привычными местами обитания, хотя их вряд ли можно встретить на территориях, где очень холодно и где жизни практически нет. Если исключить холодные регионы, то воробьев можно встретить в любой точке нашей планеты. Природа настолько многообразная и многочисленная, что в естественной среде встречается довольно много видов птиц, которые имеют сходство с воробьями. При этом не все из них относятся к семейству воробьиных или к виду воробьев. Но ученых орнитологов не проведешь. Это те ученые, которые непосредственно занимаются птицами. Они любят порядок и потому и Ими выделено 22 вида данных птиц, причем 8 из них получили наибольшее распространение и живут вокруг нас. Воробей домовой, воробей полевой, снежный, черногрудый, рыжий, каменный, монгольский, земляной и короткопалый. Воробей – это та птица, которая знакомая всем как взрослым, так и детям, и все прекрасно знают, как она выглядит. Небольшая птичка до 15 сантиметров, которая на первый взгляд имеет монотонный серо-коричневый окрас оперения. Но если внимательно присмотреть, то можно обнаружить более контрастные тона – большие темные или даже черные. Область головы, брюшка и область ушей раскрашены в светлые оттенки. Причем их интенсивность варьируется от светло-серых до светло-коричневых тонов. У воробьев мощный клюв и короткий хвост. И весит все это хозяйство на ножках вместе с хвостом и клювом около 30 грамм. И это, дорогие друзья, 30 граммов энергии. У этих птиц довольно-таки склочный характер, тем более, что они всегда с большой самоотверженностью отстаивают права на территорию. При этом они устраивают разборки как с другими птицами, так и со своими сородичами. Причем крови мало, а вот крику хоть отбавляй. И поэтому довольно часто более мелкие виды птиц не могут устоять под таким напором и ретируются, как бы им этого не хотелось. А еще, как рассказывают воробьиные наблюдатели, у них есть свой воробей-сторож, который оберегает стаю от приближающейся опасности. В случае опасности этот сторож Сторож издает характерный звук, знакомый только воробьям, после чего стаю как будто ветром сдувает. В случае появления рядом кошки, птицы устраивают настоящий базар, который слышно за многие десятки метров. Также они ведут себя и в том случае, если птенец выпадает из гнезда. Как правило, воробьи ведут оседлый образ жизни и всегда вьют гнезда в одном и том же месте. Стаи воробьев состоят из взрослых птиц, а также с молодых, поскольку потомство, даже достигнув половой зрелости, остается с родителями. Свою любовь воробьи выбирают один раз и на всю жизнь. Гнездятся эти птицы в различных заброшенных хозяйственных постройках, как в городах, так и в селах. При возможности они запросто селятся в дуплах старых деревьев, в заброшенных гнездах ласточек или в скворечниках. Ну а кто совсем страх потерял? Часто подселяется в гнезда крупным пернатым цаплям, орлам, аистом, соколом. Хитрый воробей таким образом находится под охраной крупных птиц, которые следят за своим потомством. Одновременно присматривая и за воробьиным. Многим известно то, что воробьи отличаются довольно вороватым характером, с чем связана одна из народных версий названия птицы – вора-бей. Но многие из таких версий не имеют ничего общего с названием, хотя имеют свое право на существование. На самом деле воробей – это славянское слово и произошло как звукоподражание – воробушек или воробка, созвучное слову «ворковать». Именно из-за воркования или чириканья птица получила свое теперешнее имя. А в наше время чаще воркуют голуби. Или мне это показалось. Воробьи – это неприхотливые пернатые в еде. Различные крошки, насекомые, черви, гусеницы, а также зерна различных культур. Воробьи не очень-то и боятся людей, поэтому запросто могут украсть со стола что-то вкусненькое. Хотя это бывает случай, когда отмечается недостаток пропитания. Но вот зимой для них наступают очень трудные времена. В этот период воробьи часто страдают от недостатка пропитания, поэтому их много погибает от голода. В начале 
марта, когда солнце уже по-настоящему начинает пригревать, воробьи оживают и устраивают шумные чирикающие вечеринки днем. И можно смело говорить о том, что у птиц идет подготовка к брачному периоду. За право владеть самочкой самцы устраивают поединки на маленьких воробьиных кулаках. После формирования пар к концу марта начинается строительство гнезд. В апреле месяце пары начинают откладывать яйца, и их количество может достигать 10 штук. Яйца отличаются белым цветом, но с наличием красных пятнышек и вкраплений. На протяжении двух недель пара занимается высиживанием будущего потомства. Причем делают это они поочередно. Оба родителя занимаются вскармливанием своего потомства после появления птенцов на свет. Благодаря усилиям обоих родителей птенцы быстро вырастают и в конце концов вылетают из гнезда. Даже после этого родители продолжают заботиться о птенцах, хотя они уже начинают откладывать яйца для очередного выводка. При определенных условиях число кладок может быть около трех на протяжении года. Как и у многих других видов небольших птиц, у воробьев достаточное количество естественных врагов. Самую большую опасность представляют наши любимые кошечки, которые легко ловят зазевавшихся особей. Ястреба-перепелятники охотятся на различных пернатых в дневное время, и воробьи не являются исключением. Ну а в ночное время их подстерегают совы. Но как ко всему этому относится человек? Люди любят оценивать в основном в свою пользу скиллы других. И подумав, решил, что польза от этих птиц просто огромная. Хотя многие, как правило, не замечают этой пользы, но зато отмечают большой ущерб, наносимый пернатами. Дело в том, что воробьи уничтожают много вредных насекомых, но в летний период, когда их много, с наступлением осени, когда температура воздуха падает, пропадают многие виды насекомых, и отыскать их не так просто. Поэтому воробьи вынуждены переключаться на другую пищу, растительную, которую осенью предостаточно на огородах, в садах, на фермерских участках. В составе многочисленных групп они осуществляют налеты на садово-огородные культуры, а также на фермерские хозяйства и на территории, где хранится зерно различных культур. И дальше всех в плохую для воробьев и в то же время и для себя продвинулись китайцы. Китайцы решили, что воробьи не дают им дополучать львиную долю риса, съедая его, и они решили воробьев уничтожить. Причем делалось это на уровне правительства, поскольку для тех, кто уничтожит больше птиц, были предусмотрены даже премии. Зная, что эти птицы не могут находиться в полете больше 15 минут, они не позволяли им садиться, и те просто падали на землю мертвыми от истощения силы энергии. Попутно были уничтожены и другие виды пернатых. Кто там разберет, когда такой азар? И казалось бы, что проблемы с урожаями решены. Но они ошиблись, поскольку в огромных количествах расплодилась саранча и другие насекомые, которые съели почти весь урожай. В результате наступившего голода в Китае погибло очень много жителей. Когда они поняли, что их ждет дальше, то им пришлось завозить этих птиц из других стран. И это только один из случаев, который показал и доказал, насколько полезны эти птицы. Да и в общем, дорогие друзья, вмешательство в природу, как в целый нерукотворный организм, вызовет ответную реакцию. И не всегда она будет на стороне реакционера. А наша задача – жить в гармонии с собой и природой. Ну и время от времени, когда будет свободная минутка заходить на наш канал за полезной информацией и хорошим настроением. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.